Hivi juzi nimepata simu kutoka kwa watu mbalimbali mbali mashinani wakidai kwamba kuna watu ambao wanafanya katika serikali ya kaunti ambao kupitia simu zao za rununu kupitia mtandao wa WhatsApp wamekuwa wakipigia watu simu kuandikia ujumbe mfupi kuwashinikiza wakome kuuliza maswali kuhusiana na milioni moja ambazo serikali ya kaunti iliazima kutoka hospitali za mji wa Bungoma. Waliposema hivyo wakaanza kuuliza mama yake Edwin wakisema mtoto wako anasema kawa na maneno. Umwambie asiseme hivyo sisi ni serikali. Na jambo la kushangaza sana adviser wa mheshimiwa gavana ambaye anaitwa Leonard Mayende. Leonard Mayende alitoka hapa akaenda akapita akaenda kwa boma la huyu kijana jana na akaenda kupeana threats kwa wazazi wa kijana huyu. Eh. Sasa niuliza ni mtoto wa kindikani akaniambia watoto wa, wa kutoka kwa kavana. Ni nani hao? Akaniambia machina hata mimi mjeni najua. Najua huyu ni shemeji yangu Leonard Mayende. Alafu na bia huyu mwingine anaitwa Tietie. Kwa hiyo mama akaniambia kwamba Wageni wamekuja hapa wawili ambao wazazi ta, tayari wamewataja mmoja anaitwa Tietie akajitambulisha kuwa ni PA personal assistant wa governor mheshimiwa Wycliffe Wangamati na mwingine anaitwa Leonard Mayende ambaye ni uh, advisor political advisor wa governor Kumbuka vile vile mita kadhaa kutoka kwa hiyo kwa hilo boma kuna mama ambaye alikuwa raped four days ago four days ago Huyu adviser wa governor hakupita kule. Hakugusia kamwe. Lakini alipita akaenda kwa hili boma kwenda kupeana threats eti ya kwamba kijana ya huyu mama ambaye hakupatikana kwa boma ati yeye ana criticize mheshimiwa Ngamati. Mm. Sasa nikamuuliza sasa malalamishi ni nini? Aya, kijana kaniambia atalituma maneno mapaya kwa WhatsApp kuhusu kama na wetu wa Pungoma. Sasa ikasema yeye uli utuma mpokani hayo hata ni maramishi tu yani kurekebisha tu bitu kama bitu tofauti tofauti tu sio matusi ati pengine mtu akuje nyumbani eh, pengine afanye kutishatisha watu mtu akikosa unaenda kumshika ama mnaenda nyumbani kwake kumtafuta kama nani nyinyi mimi nasikia hapa Kenya kuna uhuru wa kusema jambo hapa sio Uganda na wananchi hawa wana haki kikatiba ya kujieleza, kujihusisha na kuchagua msimamo wao wa kisiasa jinsi wanavyopenda wakati wote popote wanapoataka. Na sisi hapa leo kama ofisi ya Senate na wale ambao wanatakia mema kaunti hii ni kushtumu hatua za kaunti kuwatuma wa fanyikazi wao kwenda mashinani kana kwamba wao ni miongoni mwa nyumba kumi ama kwa kimombo tunasema vigilante kuwatafuta wale ambao wana msimamo mbadala kuhusiana na pesa hizi mimi kama mjomba wake kijana sikufikiria vizuri hasa wa waheshimiwa ama watumishi wa kaunti wa vioo kama hivyo kujukua kari lao na kutembea moja kwa moja hadi katika maboma ya watu eti kuweza kuwaonya wananchi ama wananchi wana wa kaunti ya Bungoma kutotoa maoni kuhusu chinzi kaunti yao kaunti yao inavyoongozwa kitu ambacho najua na pia kilinitendekea kwangu ni kuwa huyo kijana angepatikana angeumizwa vile wanadanganya ati walikuwa wameenda kupeana tu ati warnings juu ya manini na ujumbe waliokuwa nao ni kwamba kijana yetu ambaye ni Edwin ati huwa naandika ujumbe kuweza kutoa uvumi ama kumshambulia governor kuhusu uongozi wake wa kaunti hii na kwa hivyo wakati atumwambie dadangu amuonye asiendelee kusambaza uvumi huo akimshambulia governor mara kwa mara hiyo ilikuwa ni uongo au walikuwa nataka kuumiza huyo kijana na ningependa kumadvise mheshimiwa uh, nani mwalimu Leonard Mayende wewe kazi yako ni kuadvise governor si kuadvise watu wengine your work is to advise the governor advise mheshimiwa governor kisheria ni lazima 
yeyote kama kiongozi anapouliza swali ulitumia vipi pesa zetu ulizipataje pesa zetu na ni nani alizitumia pesa zetu haya maswali ni mepesi sana kwa kiongozi yeyote ambaye ni mpenda amani na mwajibikaji nchi hii inakuwa run by the constitution atungependa kuwa na leadership ambayo inataka kutufurika mdomo wakati tuko na issues za ku wanataka hao watupige mipini eti kutunyamazisha sasa sisi tuna waeleza wale ambao wanahusiana na usalama wa nchi hii hapa Bungoma County Commissioner DCI na wengine kwamba tunataka kuona wale ambao wameenda kwa mfano katika eneo la Skalame wakamtembelea mama mmoja na familia yake na kuwaambia kwamba ni lazima wamkaripie mtoto wao kwa kuuliza maswali serikali ya kaunti hii la sivyo watamshughulikia jinsi wanavyotaka sisi tumejitokeza wazi na kuambia watu wa Bungoma lazima waulize maswali na ni lazima maswali hao yajibiwe kwa sababu pesa hizi ni ushuru wa jasho lao hata watupige namna gani mimi nashinda nikiambia mheshimiwa gavana hata mtupige namna gani as long as hamjatuua hamtawahi tunyamazisha na iwapo yeyote ametishiwa ametembelewa nyumbani ametumiwa wajumbe kutoka serikali ya kaunti tunawaambia njioni nyote mjiandikishe kwetu tupate stakabadhi zenu madai yenu alafu sisi tufuate sheria tukabiliane na hawa watu mundo humundo